ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ പ്രോമിയാണ് അപ്പോൾ സഹോദരീസിലെ ഒരു സഹോദരിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാനും നിമി ഇതുപോലെ ക്യാമറയുടെ മുന്നിലിരുന്ന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടേതായ ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ അതുവരെയും ഇതുപോലെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു പരിപാടി തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ലൈഫിലുണ്ടായ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം തന്നെയാണ് അതൊരു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്തരം ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആർക്കെങ്കിലും ഉപകരിക്കുമെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കുമെന്ന് കരുതി അപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്ത കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് മോമെൻസിൽ ഒന്നാണ് എൻ്റെ പ്രഗ്നൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിവറി ആ ഒരു സമയം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്കറിയാം ഇത്തരം പലരും ഫേസ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ടോപ്പിക് ഇതുപോലെ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ സോറി ഇൻ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾ എന്ത് വന്നാലും കാണുമ്പോൾ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഹാപ്പി എൻഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഡെസ്പായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ആകാംക്ഷ കൂടി ഇതാവരുത് വളരെ കൂളായിട്ട് ഇരുന്ന് കാണാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാനിത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ അത് ചില സമയത്തൊക്കെ ഒരുപാട് വലിയ വിഷമവും ട്രാജഡിയുമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ വളരെ എന്താ സോഫ്റ്റായിട്ട് ഞാനത് പറയാൻ പോകുന്നുള്ളൂ കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നായിരിക്കാം ഇത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടൊക്കെ ഡി എന്തൊക്കെ ഡിഫിക്കൾട്സ് ആണ് ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തത് പക്ഷേ എന്ത് വന്നാലും അത് നല്ല രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞു അതുമാത്രം അറിയുക അതുമാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആ ഓക്കെ എന്ത് വന്നാലും പ്രോമിക്ക് അത് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എൻ്റെ കേസ് അത്രയും ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്കും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അത് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത മാത്രം ഉണ്ടായാൽ മതി വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഈ ഒരു വ്ളോഗ് കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും ഒരുപോലെയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ബോഡിയും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല എല്ലാ കാര്യത്തിനും റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പെണ്ണ് ഒരു വട്ടം പ്രസവിച്ചാലും മൂന്ന് വട്ടം പ്രസവിച്ചാലും ആ മൂന്ന് പ്രസവം ഒരുപോലെ ആകണം എന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് എന്നാലും ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായ ചില ഡിഫിക്കൾട്ട്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലൊന്ന് ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ ആ ഒരു പക്ഷെ അല്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ചാനലിലൂടെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ അറിയാത്തവർക്ക് ഇത് ഒരു പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കാം ഞാനൊരു ആൻഡിക്ക പേഴ്സണാണ് എനിക്കൊരു മൂന്നര വയസ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു പനിയിൽ ആണ് എനിക്ക് ഒരു അസുഖം വന്നത് അതിനി എൻ്റെ ലൈഫ് ലോങ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു അസുഖം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല എങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മിക്ക ആൾക്കാരെ പോലെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഫ്രാൻസിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഒരു വലിയൊരു ഭാഗമാണ് അതായത് ഫ്രാൻസിലായതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് ഇത്രയും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു നാട്ടിലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ട് ഇത്രയും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് വർഷം നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു അസുഖം വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ആ ഒരു സമയത്ത് ആ ഒരു സമയത്ത് ആയ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം വളരെ ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിരുന്നു എന്നെപ്പോലുള്ളൊരു ആൾക്ക് നാട്ടിൽ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഫ്രാൻസിൽ കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുക ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൈഫ് ഉണ്ട് എനിക്കതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പോൾ അത് ഒരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരുപാട് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ഒരു എന്താ പറയുക അതൊരു വലിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ബോറായി തോന്നിയേക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഇവിടെ വിസ്തരിക്കുന്നില്ല ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന എന്നെന്നോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നീട് ഒരു വ്ളോഗിൽ കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാനത് പറഞ്ഞു തരാം പക്ഷേ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഞാനിത് മിക്സ്
എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു കാല് വളരുന്നു ഒരു കാൽ കാല് വളരുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഏജ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാകും എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ഒരു സർജറി ചെയ്തത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് എൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു പതിനൊന്നര വയസ്സിൻ്റെ ഹൈറ്റ് തന്നെ എനിക്കുള്ളൂ അതായത് ഒന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എത്ര ഫീറ്റാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാലേ സംതിങ് എന്തോ ആണ് അതെനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല അപ്പോൾ അത് ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ഹൈറ്റിന് ഒത്ത വെയ്റ്റാണ് ഇന്ന് എനിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു എന്താ ഒരു മുപ്പത്തെട്ട് കിലോ മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തെട്ടിന് നടുവിലാണ് എൻ്റെ ഒരു വെയ്റ്റ് ഞാനത് ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി ആ ഒരു ടൈമിൽ മാത്രമേ ഞാൻ കൂടിയിട്ടുള്ളൂ കാരണം അത് നോർമലാണ് പക്ഷെ എങ്കിലും ആ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം എത്രയാണ് ഞാൻ കൂടിയത് എന്നുള്ളതൊക്കെ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു സർജറി നാട്ടിൽ ചെയ്ത ഒരു സർജറിയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും അറിയില്ല എന്താ പറയുക എനിക്ക് എല്ലാ പേര് എല്ലാ ആളുകളെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെയും കാലകത്താൻ നല്ല രീതിയിൽ പറ്റില്ല അതായത് ഒരു ഒരു കൊച്ചിനിറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു ഇതില്ല ഒരു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അതൊരു ഏജ് ആയപ്പോൾ എനിക്കത് മനസ്സിലായി അതുപോലെ തന്നെ എന്നോട് ഡോക്ടർമാർ വളരെ ഓപ്പണായിട്ട് പറയുകയും ചെയ്തു എനിക്ക് ഒരു സാധാരണ ഒരു ഡെലിവറി പറ്റില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സിസറിയൻ തന്നെയാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ആകുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എനിക്കറിയാമായിരുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ അറിഞ്ഞ് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു ഒരു കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്കൊരു കുട്ടി ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഞാനത് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം തന്നെയാണ് ഒരു കല്യാണത്തിന് ഓക്കെ എന്നുള്ളത് വരായത് അപ്പോൾ കല്യാണം കഴിച്ച് ഒരു രണ്ട് വർഷമായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ഇട്ടു ഒരു കൊച്ചു വേണം എന്നുള്ളത് പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടുകാരെ ഒന്നും അറിയിച്ചിരുന്നില്ല കാരണം ഞങ്ങളുടേതായ ഒരു പ്രൈവസിയാണ് ഒരിക്കലും എനിക്കൊരു പ്രഷറോ ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ആകുമ്പോൾ ആകട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ നിന്നിരുന്നുള്ളൂ ഈ ഞാൻ മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്തത് തൈറോയിഡായിരുന്നു കാരണം ആ ഒരു സമയത്ത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് എനിക്കൊരു ജോലി ആയപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ ജോലി അത്യാവശ്യം നല്ല ടെൻഷനും സ്ട്രെസ്സും ഉള്ളൊരു വർക്ക് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് തൈറോയിഡിൻ്റെ ആ ഒരു സിംറ്റംസ് എല്ലാം വരാൻ തുടങ്ങി ഞാനൊരു ഹോമിയോ ഡോക്ടറെ കണ്ടു ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ ഞാൻ വളരെ വളരെ ഉഴപ്പായിരുന്നു ഒരു ദിവസം എടുത്താൽ പിന്നെ ഒരു മാസം എടുക്കില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഉഴപ്പായിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഉമ്മ ഡോക്ടറും പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രഗ്നൻസിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കരുത് വളരെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ അനുസരിച്ചില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി എന്താ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഹസ്ബൻഡിനെയും അത് അറിയിച്ചു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊന്നും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഈ ഒരു പ്ലാൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും എൻ്റെ ഡോക്ടറെ കണ്ടു കാലിൻ്റെ ആ ഒരു ആയിട്ടും ബാധം ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഡോക്ടറെ കണ്ടു വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഡോക്ടറെ പോയി കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഈ ഹൈറ്റിനും വെയ്റ്റിനും എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ എനിക്കൊരു പ്രഗ്നൻസി പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ എന്നോട് വളരെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നോട് വെച്ചാൽ അത് നീ എന്താ പെണ്ണല്ലേ നിനക്ക് എന്താ പ്രസവിച്ചാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഹൈറ്റും വെയ്റ്റും ആണ് പറഞ്ഞ് ഒരു പെണ്ണും പ്രസവിക്കാത്തടത്തോളം കാലം അവൾക്ക് പ്രസവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പ്രമിത അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് നിൻ്റെ ഈ ഹൈറ്റും വെയ്റ്റും വെച്ചിട്ടല്ല പ്രഗ്നൻസി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് പ്രഗ്നൻ്റ് ആകാൻ പറ്റുന്നതും എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നീ പ്ലാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇതിലോട്ടങ്ങ് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞു നല്ലൊരു മോട്ടിവേഷൻ ഉള്ളൊരു ആൻസർ തന്നെയായിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് കാരണം എന്തോ ഞാൻ എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളെയും പോലെ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ എന്നെ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഇതിലോട്ടായി അലഹമില്ല വിചാരിച്ച പോലെ ആ
അന്ന് തന്നെ ഡോക്ടർ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുത്ത് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ദൂരെയുള്ളൊരു ഡോക്ടറാണ് ഞാൻ കണ്ടത് കാരണം ഇത്തരം പ്രഗ്നൻസി അതായത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് പ്രഗ്നൻസി ഉള്ള ഒരാളാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡോ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ കണ്ടത് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഈ ഒരു വൈകല്യത്തെക്കുറിച്ച് ആൾക്ക് വലിയ പിടുത്തമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ആറ് മാസം എനിക്കറിയില്ല ആറ് മാസമെങ്കിലും നീ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം പക്ഷേ എനിക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയില്ല പ്രമിത ചിലപ്പോൾ മിക്കവാറും നീ അതിനു മുമ്പേ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കൊച്ചിനെ പുറത്തെടുക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതൊരു ടെൻഷൻ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്നെ എന്താ പറയുക ഡെസ്പാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നുമല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ ഡോക്ടർ തന്നെ വളരെ എന്താ പറയുക ഇവിടുത്തെ ഒരു ഡോക്ടർമാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കഴിവുണ്ട് ഭയങ്കര എന്താ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ പറയുന്നൊരു ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും നീ സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോലി ആയതുകൊണ്ട് നിനക്ക് നിനക്ക് നീ എന്തായാലും ഇനി ജോലിക്ക് പോകണ്ട റെസ്റ്റ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എന്നെ മെഡിക്കൽ ലീവിൽ ഇരുത്തി അപ്പോൾ ഇവിടെ മെഡിക്കൽ ലീവിൽ ഇരുന്നാലും നമുക്ക് ശമ്പളം മാസം മാസം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതൊരു ഗുണമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കൊരു എല്ലാ ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക വിസ് എന്നെ എന്നോട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരുന്നു വന്ന് എന്നെ കാണണം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഇതുപോലെ കാലകത്താൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്കാനിങ് മാത്രമായിരുന്നു എൻ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ആകെ ഒരു ടെസ്റ്റ് വേറെ ഒരു ടെസ്റ്റും ഡോക്ടറിന് ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് എല്ലാം സ്കാനിങ് വഴിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്കാനിങ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു നാല് മാസം നാല് ആ നാല് നാലര മാസം വരെ എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ആഴ്ച എത്തുമ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ സ്കാനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കിഷ്ടമായിരുന്നു കാരണം കൊച്ചിനെ കാണാമല്ലോ അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു നല്ലതായിരുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്കാനിങ് ഒരുപാട് നല്ലതൊന്നും അല്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷേ എന്നാലും എനിക്ക് ഞാൻ കുറേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക എനിക്ക് അതുപോലെ ആ വിശപ്പില്ലായ്മ അതൊരു മൂന്ന് മാസം ഞാൻ എന്ത് മാത്രമാണ് വിഷ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ കാരണം രാവിലെ എണീക്കാൻ പറ്റില്ല രാവിലെ എണീക്കുന്നത് തന്നെ ഇപ്പം ഛർദിക്കും ഇപ്പം ഛർദിക്കും എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് എന്നാൽ ഈ ഒരു ഛർദിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ആ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ രണ്ടോ മൂന്നോ വട്ടം മാക്സിമം ആയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് രാവിലെ തൊട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്ന വരെയാണ് ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വെള്ളം പോലും എനിക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പ ബ്രഷിൻ്റെ സ്മെൽ ഇഷ്ടമല്ല പേസ്റ്റിൻ്റെ സ്മെൽ ഇഷ്ടമല്ല ഒരാൾ അടുത്ത് കൂടി പോയാൽ എനിക്കിഷ്ടമല്ല സോപ്പ് എനിക്ക് അപ്പ വരും എല്ലാം ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക വൊമിറ്റിങ് 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 ആ ഒരു നോസിയ എപ്പോഴും എൻ്റെ ലൈ ഉണ്ടായിരുന്നു പുറത്തിറങ്ങാൻ ഇഷ്ടമല്ല ഭയങ്കര ദേഷ്യവും സങ്കടവും തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ഹോർമോണിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ ആകെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോവുക കൊച്ചിനെ കാണാം അത് മാത്രമായിരുന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യം അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഉമ്മാക്കും ഇതുപോലെ തൈറോയിഡിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഉമ്മാക്ക് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്നോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് നീ എന്തായാലും എൻ്റെ കൂടെ വരുന്നതല്ലേ ഒന്ന് ഡോക്ടറെ കണ്ടേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ഡോക്ടറെ കണ്ടു ടെസ്റ്റിന് എഴുതി ടെസ്റ്റ് കിട്ടി രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ടെസ്റ്റിൽ ഹൈ ലെവൽ തൈറോയിഡായിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാർ ചോദിച്ചു എത്ര മാസമായി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്നായിട്ടില്ല രണ്ട് 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 മാസമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫ് ലോങ് ഇനി തൈറോയിഡ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ തൈറോയിഡ് മാറില്ല പിന്നെ കൊച്ചിൻ്റെ കാര്യം കുട്ടിയുടെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല മൂന്ന് മാസം ആയിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറെ കാണും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരുടെ സംസാരത്തിൽ എൻ്റെ കുട്ടി ഒരു ആൻറ്റിക്കബ്ഡായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് മാസം ആകാത്തതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അബോഷ അബോഷൻ നടത്താം എന്നുള്ളതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞാൻ തകർന്നു
ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തൊക്കെയാണ് എൻ്റെ തലയിൽ ആ സമയത്ത് വന്നതെന്നൊക്കെ ഞാനും ഹസ്ബൻഡും തളർന്നു എന്ന് പറയാമെന്നല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല അപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരോട് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ഒന്നാമത്തത് അവരോട് പറഞ്ഞാൽ അവരും ടെൻഷൻ അടിക്കും ആ ടെൻഷനും ഞങ്ങൾ കാണണം അപ്പോൾ വെറുതെ എന്തിനാണ് എന്ന് കരുതി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല ഒരു പക്ഷേ ഞാനെടുത്ത ഏറ്റവും നല്ല തീരുമാനം അതായിരിക്കാം ഇതൊന്നും ഞാൻ ആരെയും അറിയിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് തന്നെ നിമിനോട് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഒരാഴ്ച ഞാൻ എങ്ങനെ കഴിച്ചു കൂട്ടി എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഡോക്ടറെ കണ്ടു ഡോക്ടറോട് ഇരി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്താ പറയുക ഞാൻ ആകെ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ് പേടിക്കണ്ട മൂന്ന് മാസത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതറിഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് യേസ് തീർച്ചയായിട്ടും തൈറോയിഡിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകും കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരിക്കലും ബ്രെയിനിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രീതിയും ആയിട്ടുണ്ടാകില്ല കാരണം അതിപ്പോഴല്ല സോ പേടിക്കണ്ട നമുക്ക് കുട്ടി ജനിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ജനിച്ച രണ്ടിൻ്റെ അന്ന് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ അതിപ്പോൾ തന്നെ ഫയലിൽ എഴുതാം എന്നിട്ട് കുട്ടിക്കുള്ള കുട്ടിക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താം എന്ന് പറഞ്ഞു സമാധാനമായി എനിക്ക് ആ മറ്റേ ഡോക്ടറിനെ തല്ലി കൊല്ലാൻ തോന്നി കാരണം ശരിക്കും ആ ഒരു പത്ത് ആറേഴ് ദിവസം ഞാൻ അനുഭവിച്ചത് എനിക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അങ്ങനെ പിന്നെ ഇതായി അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എന്തോ എന്നാലും പ്രമേത ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം നിനക്ക് എന്തായാലും ആറുമാസം എത്തില്ല ഈ ഒരു പ്രഗ്നൻസി അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം നിന്ന് നീ കിടക്കുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അപ്പോൾ നിൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലൊന്നും പറ്റില്ല പാരീസിൽ ഇന്ന ഹോസ്പിറ്റലാണ് നിനക്ക് പറ്റുന്നത് കാരണം ആ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ നല്ല ഫേമസ് ആണ് ഇത്തരം കേസുകൾക്കൊക്കെ നാല് മാസത്തിൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളെ വരെ അവർ രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ഇന്ന ഡോക്ടർ അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യണം അതെനിക്കറിയുന്ന നല്ല ഡോക്ടറാണ് ആ ഡോക്ടർ മതി നിനക്ക് വേറെ ആരും വേണ്ട അപ്പം അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതാം ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാരണം ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ആ പരിസരത്ത് താമസിക്കണം ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറണമെങ്കിൽ അതല്ല എങ്കിൽ കുറച്ച് ഇതുപോലെ ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കേസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അവർ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ലെറ്റർ എഴുതി ലെറ്റർ എഴുതി അയച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു തൈറോയിഡിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഒരു മൂന്ന് മാസം വരെ നല്ല പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഡെയിലി എനിക്ക് എണീക്കാനും ഒക്കെ പാടായിരുന്നു എൻ്റെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ കഞ്ഞി കഞ്ഞി വെള്ളം മാത്രമായിരുന്നു ഒരു മൂന്ന് മാസം വരെ അത് തന്നെയായിരുന്നു ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഡോക്ടറുമായിട്ടും സംസാരിച്ചു കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു ഭക്ഷണവും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ ആകെ ഡൗൺ ആവേണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു നാട്ടിലത്തെ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റിയിൽ തന്നെ ഞാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കൊച്ചിനൊന്നും കിട്ടണില്ല ഞാൻ കഞ്ഞി മാത്രമേ കുടിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ കഞ്ഞി വരെയും എനിക്ക് കുടിക്കാൻ ചില സമയത്ത് പറ്റുന്നില്ല എൻ്റെ കൊച്ചെന്താകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ സിസ്റ്റം നാട്ടിലത്തെ സിസ്റ്റവും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നാട്ടിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കെയറും ഫുഡ് അടിയൊക്കെ നല്ല നല്ലൊരിതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല പ്രഗ്നൻ്റ് ആയാലും ആയില്ലെങ്കിലും ഒരു ആറേഴ് മാസം കഴി ആറേഴ് മാസം ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ വളരെ വളരെ കുറച്ച് കറക്റ്റാക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മെത്തേഡ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫുഡിങ് ഫുഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലും പലേൻ്റെ കാര്യത്തിലും എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ മെത്തേഡ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ എന്നോട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഇതാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് പ്രമിത നീ കഴിക്കുന്നത് നിനക്ക് മാത്രമുള്ള ഭക്ഷണമാണ് നീ കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യം മറക്കാം കുഞ്ഞിന് ആവശ്യമുള്ളത് അത് നീ ഓൾറെഡി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നാണ് കുട്ടി വലിച്ചു കഴിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നീ കഴിക്കുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൊച്ചിൻ്റെ വയൽ വായിലോട്ട് പോവില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നീ അത് ഓർത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ എന്നോട് ചോദിച്ച ഒരു കാര്യം എങ്ങനെയാണ് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ആഫ്രിക്കയിലത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഡെയിലി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രയോ രാജ്യങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം
ബാക്കി എനിക്ക് കിട്ടിയ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു സ്പെഷ്യൽ കെയർ ആയിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു മൂന്ന് മാസം ആകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിന് ഒരു രണ്ടോ മൂന്ന് ദിവസം ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ മോൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചവിട്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നല്ലൊരു ഇതാണ് അപ്പോൾ എന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ നേഴ്സുമാർ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ടയേഡും ഈ ഒരു വൊമിറ്റിങ് ആ ഒരു ഇതൊക്കെ തോന്നുമ്പോൾ എന്നെ ഡോക്ടർമാർ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നു നല്ലതാണ് ആക്ച്വലി ആ ഒരു ഫീലിംഗ് കാരണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുട്ടി നല്ല ആക്റ്റീവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല സ്ട്രോങ് ആണെന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സൂചനയാണ് അത് ശരിക്കും എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഡോക്ടർ അല്ല എന്നോട് പല ഡോക്ടർമാരും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫീലിങ്സ് മൂന്ന് മൂന്ന് മാസത്തിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ ഡോൺ വറി അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒട്ടും ഡെസ്പാവരുത് എന്ന് പറയാനാണ് ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൊച്ച് ഓക്കെ ആണ് എന്ന് എന്ന് തന്നെ ചിന്തിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് മാസമായപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ സ്കാൻ ചെയ്തു എന്ത് കൊച്ചാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എന്നോട് പലരും എൻ്റെ ഫേസൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ആ നിനക്ക് ഉറപ്പ് പെൺകുട്ടിയാണ് ഉറപ്പിൻ്റെ ഉറപ്പ് നീ നന്നായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എനിക്കൊരു ആൺകുട്ടി ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഡോക്ടറെ കണ്ടു സ്കാൻ ചെയ്തു ഡോക്ടർ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അറിയണം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്നത് വേണമെന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ തലയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക എല്ലാവരും പറഞ്ഞു തരുന്നു ഇത് പെൺകുട്ടി ഇത് പെൺകുട്ടി ഇത് പെൺകുട്ടി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു ഇത് പെ പെൺകുട്ടി ആയിരിക്കും ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് അവിടെ ചെന്ന് ഡോക്ടർ നോക്കി രണ്ട് സെക്കൻഡോട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ആ ഇത് ആൺകുട്ടി വേറൊന്നും പറയാനില്ല ഇനി ഇനി ഒരു സ്കാനിങ്ങേ ചെയ്യണ്ട ഇത് ആൺകുട്ടി തന്നെയാണ് ഇതേ കണ്ടില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നു അപ്പോൾ ഓക്കെ ഞങ്ങൾ ഹാപ്പിയാണ് കാരണം ഞങ്ങളങ്ങനെ ഇന്നത് വേണം എന്നുള്ളൂ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വളരെ ഇതായിരുന്നു ആ ഈ ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിയലും എനിക്ക് വിശപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ എന്നെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ലയെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവായിരുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു വയറൊക്കെ വെച്ച് തുടങ്ങി നല്ലപോലെ ബാ ബാത്ത് ടബ് വരെ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു വലിയ വലിയ ബക്കറ്റ് ഞാൻ പൊക്കുന്നു എനിക്ക് യാതൊരു വിധ കുഴപ്പമില്ല ഉമ്മ ആ സമയത്ത് ഞാനും ഹസ്ബൻഡും ഉപ്പാടെയും മടയും കൂടിയായിരുന്നു സെയിം ഫ്ലാറ്റിലായിരുന്നു അപ്പം ഉമ്മ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ പോലും വെച്ചിട്ടാണ് ഉമ്മ ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വീട്ടിൽ ഉപ്പ ഉമ്മ ഹസ്ബൻഡും ഒക്കെ ജോലിക്ക് പോകും നിമി ജർമ്മനിയിലായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഒറ്റക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഫ്രണ്ട്സും എല്ലാവരും ജോലിക്കാണ് ഒരു ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ എന്താ പറയുക എനിക്കൊന്നും ആരുമില്ല കൂട്ടിന് അപ്പോൾ ഉമ്മ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി പോയാലും എനിക്ക് ആ സമയമാകുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റേതായ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കൽ ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര കെയർഫുൾ ആയിരുന്നു കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് തന്ന ഒരു ബുക്കാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയ ഒരു ബുക്കാണ് കാരണം എന്താ പറയുക ഒരേ മാസത്തിൽ കൊച്ചിൻ്റെ വളർച്ച അറിയുന്നതും കൊച്ചിൻ്റെ മാറ്റങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസും പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഭക്ഷണങ്ങൾ എത്ര കിലോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഗ്രാമ് കൂടണം അതുപോലെ എന്തൊക്കെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു നല്ലൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയ ഒരു ബുക്കായിരുന്നു എനിക്ക് ആ ബുക്കിൻ്റെ പേര് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ അത് ഫ്രഞ്ചിലായിരുന്നു ആ ഒരു ബുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എഡീഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എന്തായാലും നോക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം ആ ഒരു ബുക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നെ സഹായിച്ചൊരു ബുക്കാണ് കാരണം അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഇന്ന മാസമാകുമ്പോൾ ഇന്ന മാസം തൊട്ട് ഇന്ന മാസം വരെ ഇന്ന ഫുഡുകളൊക്കെ ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാം മാസം വരെയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണി കണ്ടതെല്ലാം കഴിച്ചോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ വെങ്കട്ട നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഭയങ്കര
ഒരു എട്ട് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ചവിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എണീക്കുന്നത് വരെ അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കും ഓക്കെ കൊച്ചുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ഹാബിറ്റാക്കാം എന്നൊക്കെ കയറി ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നല്ല എന്താ ഇടിയൊക്കെ ആയിരുന്നു വയറ്റിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമൊക്കെ ആയിരുന്നു കാരണം അവൻ ആക്റ്റീവ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ശരിക്കും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അവൻ്റേതായ അടിയും ഇടിയൊക്കെ ഉള്ളിലുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്കിലും ഉള്ളിൽ ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെയില്ല കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രഗ്നൻസി എനിക്കറിയാം ആറു മാസം വരെയും എനിക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രശ്നം അപ്പോഴും അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിലേറെ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ അതൊരു ഭയങ്കര ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു ഒരു ആറ് ഏഴ് ദിവസം വരെ എനിക്കൊരു കുലുക്കമില്ല എനിക്ക് പോകണമെന്ന് തോന്നില്ല പോയതായാൽ ഒരു രീതിയിലും പോകില്ല ഏഴാം ദിവസം എട്ടാം ദിവസം ആകുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഫീലിംഗ് വരുള്ളൂ അതൊരു വല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു സമയമായിരുന്നു ചില സമയത്ത് പോകുമ്പോൾ പറച്ചു ഇത് കൊച്ചാണോ പോയത് അത്രയും ഒരു ഇതായിരുന്നു എന്താ പറയുക ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഇടങ്ങേറി പിടിച്ചൊരു ഇതായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഞാൻ അത് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ കഴിക്കുന്ന മരുന്നില അയണുണ്ടായിരുന്നു അത് ചില പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതുണ്ടാക്കും എന്നുള്ളത് അതറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാർ അതിന് അത് മാറ്റി തരുമായിരുന്നു പിന്നീടാണ് അത് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാരണം ഈ ഒരു ഈ ഒരു പ്രശ്നം മിക്ക പെണ്ണുങ്ങൾക്കും വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അയൺ ഗുളിക നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ നിർത്തേണ്ടി വരും അത് നിങ്ങൾ ഡോക്ടറുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് നോക്കുക കാരണം ഞാൻ പഠിച്ചൊരു പാഠമാണ് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു എന്നോട് ഇപ്പോഴും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് അയൺ ഗുളിക പാടില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അത് വേണ്ട എന്നാണ് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഇത്തരം ഗുളിക കഴിക്കാതെ ചീര അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചാൽ മതി വേറെ അല്ലാതെ ഒന്നും വേറെ ഒന്നും ഇതാക്കണ്ട എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാല് തൊട്ട് പിന്നുള്ള മാസങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഭയങ്കര എന്താ ആൾക്കാരുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ നല്ല ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ഉള്ളിൽ നല്ല സ്ട്രെസ്സായിരുന്നു അത് വേറെ കാര്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു റുട്ടീൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ലെറ്റർ വന്നു എൻ്റെ ഫയലെടുത്തു ഇന്ന മാസം അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഇന്ന മാസം അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അഞ്ച് മാസം ഓൾമോസ്റ്റ് ആയി അഞ്ച് മാസം ഓൾമോസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ ഞാൻ പോയി അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഹോസ്പിറ്റലും എൻ്റെ വീടും തമ്മിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം അത്യാവശ്യം ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതായത് കാറിൽ പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഹൈവേ ഒക്കെ എടുത്ത് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഓർമ്മയില്ല ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറൊക്കെ ട്രാവലിംഗ് ഉണ്ട് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ട്രാഫിക് ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഈ വയറും വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടം വരെയും പോകുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ വയറ് ഏകദേശം ഈ ഒരു കോലമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ ആകെ ഉള്ളൊരു ഫോട്ടോ ഇതാണ് കേട്ടോ ഇത് വേറെ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ എടുത്തിട്ടില്ല കാരണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടെൻഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാനും ഒന്നിനും എനിക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ആകെ എടുത്തൊരു ഫോട്ടോ ഇത് മാത്രമാണ് വേറെ ഫോട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല ഈ ഒരു വയറും വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോയിരുന്നത് അപ്പോൾ എന്നോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഇതും വെച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഡോക്ടർമാരൊന്നും എനിക്ക് അതുവരെയും യാതൊരു വിധത്തും പറഞ്ഞില്ല കാരണം ഈ അഞ്ചാം മാസം വരെയും എൻ്റെ നോർമൽ എൻ്റെ അതായത് ആദ്യം കണ്ട ഗൈനക്കോളജിൻ്റെ തന്നെയാണ് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നത് പുള്ളിക്കാരുടെ അടുത്തും ഞാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു കുളത്തിൽ തന്നെയാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് എന്നോട് ഒരിക്കൽ പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഡ്രൈവ് ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളത് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ ഒരു വയറും വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുക നടക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നതും ഒന്നും നോർമൽ തന്നെയാണ് അതൊരു പ്രശ്നമല്ല എന്നെ ഒരു സാധാരണ ഒരു പെണ്ണായിട്ടേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ എനിക്ക് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൾസ് ഉണ്ട് എന്നവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെ അവരെന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ
പക്ഷെ എനിക്ക് റൗണ്ട് ഫേസും കൂടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്തായാലും നമുക്കത് കൺഫേം ചെയ്യാം എനിക്ക് ഒരു സ്കാനിങ് കൂടെ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ അനസ്തേജിയ ഡോക്ടർ നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്നോട് നോക്കി നമുക്ക് വേഗം അതൊക്കെ റെഡിയാക്കാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് വരാം ഒന്നും കൂടി സ്കാൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഈ വയറും വെച്ച് പിന്നെയും ഞാൻ വന്നു വന്നു വന്നപ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് ലേഡീസ് ആയിരുന്നു എന്നെ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് സ്കാനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഡോക്ടർ വരും അപ്പോൾ നോർമലി വെൽ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ സ്കാനിങ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാർ വരില്ല അപ്പോൾ അതായത് ഈ ഒരു പ്രഗ്നൻസി സ്കാനിങ്ങിനൊന്നും ഡോക്ടർമാർ വരില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആയതുകൊണ്ട് ഡോക്ടറിന് ഡോക്ടറിന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ടെൻഷൻ തന്നെയായിരുന്നു എന്താണ് ഡോക്ടർമാർ ഡോക്ടറിന് കാണണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നു ഞാൻ കിടന്നു സ്കാനിങ് തുടങ്ങി സ്കാനിങ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു കാരണം ആ പെണ്ണുങ്ങൾ ഭയങ്കര ചിരി ചിരി കൂടെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ മോന് ഭയങ്കര ചിരിയാണല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരിങ്ങനെ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഇതാ വരുന്നു ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ വന്നതോടുകൂടി ഞാൻ ആകെ ഡെസ്പായി പിന്നെ ഇനി എന്താണ് അടുത്തത് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരൻ ഭയങ്കര ചെക്ക് ചെക്കപ്പ് നടത്തി കുട്ടിയുടെ കാല് കൈ തല അത് ഇതൊക്കെ അത് നോക്കിയിട്ട് ആൾ എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കാലുമേലൊന്ന് തടവിയിട്ട് ആളങ്ങ് പോയി നമുക്ക് താഴെ വെച്ച് കാണാം ഓഫീസ് മുറിയിൽ വെച്ച് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആളങ്ങ് പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ ഓക്കെ ശരി കാണാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാനും ഈ സ്കാനിങ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയി കണ്ടപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കുട്ടിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നല്ല വളർച്ചയുണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല താടിയുണ്ട് കുട്ടിക്ക് എനിക്ക് അതായിരുന്നു ഒരു ടെൻഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു താടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ്റെ രണ്ടാമത് സ്കാൻ ചെയ്തത് ഇയാൾക്ക് എന്താ വല്ല വട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെയാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ആൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ വാ നീ ചെക്കപ്പ് നടത്താം കാരണം അതിന് മുമ്പ് എന്നെ ഒന്ന് തൊട്ടിട്ട് പോലില്ല എന്നെ എന്താണ് ഞാൻ ആരാണെന്നൊന്നും ആൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു കാരണം അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരാഴ്ചക്ക് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് അവരെൻ്റെ ഫയലൊക്കെ ഒപ്പിച്ചു എല്ലാം അയാൾ സ്റ്റേഡി ചെയ്തു ഇതൊന്നും ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ആൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ നോക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ ആ പ്രശ്നം അടുത്ത പ്രശ്നം അഞ്ചര മാസമായി അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചര അഞ്ച് ആ അഞ്ച് മാസം അഞ്ചര മാസത്തിനുള്ളിലാണിത് കുട്ടി ഓൾമോസ്റ്റ് ഇറങ്ങി ഇനി ബെഡ് റെസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബെഡ് റെസ്റ്റ് അതെന്താണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പറഞ്ഞു ഇനി കാർ ഓടിക്കാൻ പാടില്ല ഇനി നടക്കാൻ പാടില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒട്ടും നിങ്ങൾ ഇനി നടക്കാൻ പാടില്ല നടക്കും തോറും നിങ്ങൾ കുട്ടി നിങ്ങ കുട്ടി താഴോട്ട് മാറും നിങ്ങൾക്കറിയാലോ കുട്ടി ബ്ലോക്കാകും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിയുടെ ജീവ ജീവനാണ് പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിനി നടക്കാൻ പാടില്ല കിടക്കുക ഇരിക്കുക ബാത്റൂമിലും ടോയ്ലറ്റിലും പോകാൻ മാത്രം നിങ്ങൾ നടന്നാൽ മതി അതല്ലാതെ ഒരു രീതിയിലും നിങ്ങൾ നടക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി എൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ ആംബുലൻസ് എടുത്ത് മാത്രം വന്നാലും മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ശരി വേറെ വഴിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ആകാം എന്നുള്ള ഇതായി വീട്ടിൽ ഉമ്മ അപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് വീൽ ചെയറെല്ലാം ഒപ്പിച്ചു പക്ഷേ ഞാനത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി കിടപ്പായിരുന്നു കിടപ്പും ഇരിപ്പും എന്നാൽ അത്യാവശ്യമൊക്കെ ഞാൻ അടുക്കളയിലൊക്കെ പോകാനൊക്കെ എണീറ്റ് നടക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ ഉള്ളതുള്ളത് പോലെ പറയണമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി എൻ്റെ വയറും നല്ല പോലെ താന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ കിടപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആറുമാസം എത്തില്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ കുട്ടി ഓൾമോസ്റ്റ് താഴെയായി ആകെ ടെൻഷനായി അപ്പോൾ ആ ബുക്കിലും ഇതിലുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ആ ഒരു ആറുമാസം എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും കുട്ടിയുടെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ആകെ എന്താ പറയുക ഒരു ഭയങ്കര ഡെസ്പായി തുടങ്ങി പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി വയറൊന്നും കൂടി ഒന്നും കൂടി ഒന്നും കൂടി കൂടി ഒരു ആറുമാസം എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഭക്ഷണ രീതികളും മാറ്റണം കാരണം നമ്മൾ പിന്ന
ശരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഓവർ ഓവറാകുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒമ്പതും തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് വരെ ഞാൻ എൻ്റെ മൈൻഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ മാസവും എനിക്ക് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റും അതും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊക്കെ കറക്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ വെയിറ്റ് ആണെങ്കിലും കുട്ടിയുടെ വെയിറ്റ് ആണെങ്കിലും കറക്റ്റായിട്ടാണ് ഞാൻ പോയത് കാരണം അത്രയും ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഞാനൊരു ആ ഒരു ബുക്കിൽ എന്താ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ഭയങ്കര കെയർഫുള്ളായിരുന്നു എന്നാൽ അത്യാവശ്യം ഞാൻ ചോറ് കഴിക്കലും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ ഉമ്മ ഉച്ചക്ക് എനിക്ക് തരുന്ന ഫുഡൊക്കെ വളരെ നല്ല ഫുഡായിരുന്നു പച്ചക്കറി ബോയിൽ ചെയ്ത ഫുഡും അങ്ങനെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു രാത്രി മാത്രമാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫുഡിലോട്ട് ഇതാവുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ പോയിട്ട് എൻ്റേതായ രീതിയിൽ പച്ചക്കറി ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന ഒരു ഇതായിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടക്കോ അങ്ങനെ ഉമ്മ പറഞ്ഞിരുന്നു നീ കണ്ണി കണ്ടത് കഴിക്കരുത് കഴിക്കാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നട്ട്സ് അതൊക്കെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് മാത്രം നീ കഴിച്ചാൽ മതി വേറെ ഒന്നും നീ കഴിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഉമ്മയും ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റായിരുന്നു ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അപ്പം അതെന്നെ വളരെ വളരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കറക്റ്റൊരു വെയിറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരേ മാസം എനിക്ക് കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ആറ് ആറര മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉമ്മ ഉമ്മാക്കും മനസ്സിലായി എൻ്റെ വയറ് നല്ല പോലെ ഇതായിട്ടുണ്ട് ഉമ്മാക്കാണെങ്കിൽ ലീവ് എടുക്കാനും പറ്റുന്നില്ല ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഒരുപാട് ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ നിമിനോട് വരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നിമി വന്നു നിമി വന്നു നിമി ഒരു മഹാഭാഗ്യത്തിനാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് വന്നത് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് പെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ആദ്യം അഞ്ച് മിനിറ്റ് പിന്നെ രണ്ട് മിനിറ്റ് പിന്നെ സെക്കൻഡിന് 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 എനിക്ക് കോൺട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി ഞാനാണെങ്കിൽ ഒട്ടും റെഡിയല്ല ഈ പറഞ്ഞ ആറര മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു സംഭവം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താ പറയുക ടെൻഷൻ കയറി ആംബുലൻസിനെ വിളിച്ചു ആംബുലൻസ് വന്നു അവർ തന്നെ വിചാരിച്ചു മിക്കവാറും ആംബുലൻസിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും കാരണം ആ ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു എൻ്റെ ആ ഒരു കോൺട്രാക്ഷൻ ഇത്തരം എമർജൻസി കേസാണെങ്കിൽ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളൊരു റൂളുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ആ ഒരു റൂളിൽ ആ ഒരു ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ നിമിയോട് ചോദിക്കേണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴാണ് കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പറയണം ഞാൻ എഴുതുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നൊരു ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അടുത്തുള്ളൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ വേഗം അവർ തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ കയറ്റി കാരണം അവർ റെഡിയല്ല അവർക്കറിയില്ല എന്താണ് എന്നെ കുറിച്ച് ഒരു എ ബി സി ഡിയും എൻ്റെ എന്നെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയില്ല അവരപ്പോൾ ബെൽറ്റ് ഇട്ട് ബെൽറ്റ് ഇട്ട് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ റെഡിയല്ല ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് വേണം ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾ തൊടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം മൂന്നല്ല അതിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കടന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എന്താണെന്ന് അറിയാതെ അതുപോലെ തന്നെ പെയിനുണ്ട് എനിക്ക് ശരിക്കും ടെൻഷൻ അടിച്ചു ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് തോന്നുന്നു എനിക്കറിയില്ല എത്ര മണിക്കൂർ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നു എന്തായാലും കുറേ മണിക്കൂർ ഞാൻ അവിടെ കിടന്നിട്ടുണ്ട് പെയിൻ അങ്ങ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവരും പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഫയൽ കിട്ടി പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കൊണ്ട് ആവില്ല ഇവിടെ പെയിൻ കുറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് തന്നെ എത്തിക്കാം ആംബുലൻസ് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തന്നെ എൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് അവരെത്തിച്ചു അങ്ങനെ അവിടെ പിന്നെ ആരും അങ്ങനെ രാത്രി കിടക്കാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഒറ്റക്കുള്ളൂ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു എട്ട് എട്ടര മണി ആയപ്പോൾ കുറച്ച് ഡോ ഡോക്ടർമാർ കയറി വന്നു അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ അനസ്തേഷ് അനസ്തേഷ്യ ഡോക്ടർ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ അന്ത വീട്ടിൽ നിന്നു കാരണം എന്നോട് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല എക്സ്റേ ഉണ്ടോ നടുവിൻ്റെ വല്ല എക്സ്റേ ഉണ്ടോ കാരണം എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു ഡോക്ടർ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങിയത് കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല വയറായിട്ട് ഞാൻ വന്നു എക്സ്റേ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ ജസ്റ്റ് ബാക്കിലത്തെ എല്ലുകളിങ്ങനെ നോക്കി എന്നെ വിട്ടു അതിന് ശേഷമാണ് എന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ
ഇത് ഇതെല്ലാം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കുമോ എന്നുള്ളതിന് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഉറപ്പില്ല ഉറപ്പും തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് ഒരു വഴിയായിരുന്നു രണ്ടാമത്തത് എന്നോട് പറഞ്ഞ് അത് ജനറലാണ് അത് കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുക കഷ്ടമുള്ളൊരു ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്കാണേലും നിങ്ങൾക്കാണേലും കാരണം അത് മൂക്കിൽ കൂടിയുള്ളൊരു അനസ്തേഷ്യയാണ് അതായത് അരയ്ക്ക് കീപ്പോട്ടും അവർ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി അനസ്തേഷ്യ തരും അതുപോലെ തന്നെ തല തൊട്ട് ഒരു വയറ് വരും അതായത് കുട്ടി ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല അപ്പം അത് മൂക്കിൽ കൂടി ആയിരിക്കണം അതായത് മൂക്ക് ആദ്യം മരച്ചതിന് ശേഷം മൂക്കിൽ കൂടി വേറൊരു ട്യൂബ് ഇടും ഈ ഒരു ട്യൂബ് ഇറങ്ങുന്നത് അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾ മൂക്ക് മരയിപ്പിക്കുന്ന വെച്ചാൽ മൂക്കിൽ കൂടി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ട്യൂബാണ് ഞങ്ങൾ കയറ്റാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അത് അത്ര സുഖമുള്ളൊരു കാര്യമല്ല നല്ലപോലെ ഇറിറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ അനങ്ങനം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇടങ്ങിയറാക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൈ രണ്ടും പിടിക്കും കാല് രണ്ടും പിടിക്കും ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ അനങ്ങാൻ പാടില്ല ഈ ഒരു ട്യൂബ് കൊച്ചിൻ്റെ അത്രയും എത്താൻ പാടില്ല അതായത് ഈ ഒരു ട്യൂബ് പോകുന്ന ആ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഇവർ മരുന്ന് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗങ്ങൾ പിന്നെ കുറച്ച് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ മരുന്നുണ്ടാകും പക്ഷെ കുട്ടി ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല ഒരു കാരണവശാലും കുട്ടി ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ കാരണം കുട്ടിക്ക് മാസം തികഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് എന്താ ശ്വാസം വലിക്കാനുള്ളൊരു കപ്പാസിറ്റി ആയിട്ടില്ല പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പം അതൊരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന ആ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾ കുട്ടീനെ പുറത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു മെത്തേഡാണ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു വഴിയില്ല അപ്പം എന്നെ കൊണ്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ സൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഇതും ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം അന്ന് രാത്രി പറഞ്ഞ മാതിരി എൻ്റെ കുറേ ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് കാരണം എന്നോട് പറഞ്ഞു നാളെ തൊട്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിങ്ങളുടെ കേസ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്നറിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വഴിയുള്ളൂ നാളെ അതിലത്തെ സ്റ്റുഡൻസും പ്രൊഫസർമാർക്കും വേറെ ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഞങ്ങൾ എടുക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ കുറേ ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് എന്താ പറയുക ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഫോട്ടോസും ഒക്കെ കുറേ എടുത്തിട്ടാണ് ഇവർ പോയത് ഞാൻ പറഞ്ഞാലൊരു കുറച്ച് ഡോക്ടർമാരായിട്ടാണ് കയറി വന്നത് വലിയ ക്യാമറ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് കയറി വന്നത് അങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞ് പേടിക്കേണ്ട എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് രാത്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ റെഡിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ സൈൻ ചെയ്ത് അവരങ്ങ് പോയി പക്ഷെ പിറ്റേ ദിവസം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞു പോയിക്കോ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വിളി ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തോട്ട് ഓടി വരണം ഒട്ടും എന്താ പറയുക ഒരു സംശയം ഉണ്ടായാൽ പോലും ഒരു ചെറിയൊരു സംശയം ആണെങ്കിൽ പോലും ഓടി വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി വീട്ടിൽ പോയൊരു മൂന്നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഡോക്ടർ വിളിച്ചു ഡോക്ടർ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മൂന്ന് ഡേറ്റ് തരാം നമുക്കിനി വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഡെലിവറി എന്തായാലും പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്താ നമുക്ക് ഒരുപാട് നാളിനി വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പ്രസവം ഒരു സാധാരണ ഒരു പ്രസവമായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ കൊച്ചു വരേണ്ടത് ഒരു ജൂൺ മാസമാണ് ജൂൺ ഫസ്റ്റ് വീക്കാണ് അപ്പം ഇത് എന്നോട് എനിക്ക് തന്ന മൂന്ന് ഡേറ്റ് ഏപ്രിൽ ആറ് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എന്നോട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പം എന്നോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ കുട്ടിയോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എന്നോട് നോക്കി എന്നാൽ കുറച്ച് കുറയ്ക്കണം കാരണം ചില കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് അത്ര വായിട്ടില്ല നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ഇത് പൊട്ടത്തരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഡോക്ടർ എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ചില കുട്ടികൾക്ക് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷനാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കും തോറും അവർക്ക് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉമ്മയുടെ അടുത്തോട്ട് എത്തണം എന്നുള്ളൊരു ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടാവും അത്രേ എനിക്കും അത് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മോനും ഞാനും ഭയങ്കര ഒരു വയറ്റിൽവേ വെച്ചൊരു ഒരു ഇതായിരുന്നു എന്താ പറയുക അവന
ഞാൻ ഏപ്രിൽ ആറ് സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഒരു വ്ളോഗ് ഞാൻ രണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആവണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വ്ളോഗിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ആ ഒരു സിസേറിയൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് പറയാം ഇന്നും ചിലർക്കും അറിയില്ല സിസേറിയൻ എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എ ടു സെഡ് എന്നുള്ളത് അത് ഞാൻ ശരിക്കും അറിഞ്ഞൊരാളാണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടെൻഷനും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സിസേറിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ചിലർക്ക് ജനറലായിരിക്കാം ചില ചിലർക്ക് ലോക്കലായിരിക്കാം ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് നാട്ടിൽ എനിക്കറിയില്ല അത്തരം ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണെന്നും ഞാൻ അടുത്ത വ്ളോഗിൽ പറഞ്ഞുതരാം അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് തൈറോയിഡ് ഉണ്ടായിരുന്നോ ഞാൻ എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നടന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ കെയർ ചെയ്തത് നാട്ടിലെ പോലെ ഞാൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു അതായത് എണ്ണ ഇതാക്കി ഭക്ഷണം എങ്ങനെയായിരുന്നു എത്ര ഞാൻ ഹൈ എത്ര ഞാൻ കിലോ ഉണ്ടായി എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കുറച്ചത് എൻ്റെ കൊച്ചിൻ്റെ ഹാബിറ്റുകൾ കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ അടുത്ത വ്ളോഗിൽ ഞാൻ ഇത്തരം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിട